பார்த்துட்டு அவளே நிமிர்ந்து பார்த்துட்டா என்ன பண்ணிங்க அம்மா பாப்பா வந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுறேன் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதனால தான் பாப்பா ஒரு சின்ன வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் வீடியோ எடுக்கிற அன்னைக்கு வந்து பிரதோஷம் அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து நான் சாமி கும்பிட்டேன் எங்களோட சாமி ரூம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாமி தான் வச்சுருப்பேன் சிம்பிளாக இப்படி தான் இருக்கும் கிளாஸ் தண்ணிக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் சுகர் நான் ஆட் பண்ணுவேன் ஆல்ரெடி இதில் நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலும் சுகர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு முடிஞ்ச வரைக்கும் காய்களை வந்து ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்போ தான் அவங்க டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க இதே வாழைக்காயை நம்ம எப்பயும் போல பொரியலாகவே செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரே ஒரு தூதுவளை செடி தான் வந்திருக்கு நான் மூணு இடத்துல வந்து விதை போட்டோம் ஆனால் ஒரு ஒன்று தான் இப்போ வந்து முளைச்சிருக்கு தண்ணி வந்து நான் கத்திரிக்காயை கழுவின தண்ணி ஊற்றினேன் அன்புமகள் சேனல் பார்த்துட்ருக்கு எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் வீட்டில் என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க முக்கியமாக பாப்பா வந்து ரொம்ப நாளாக முயற்சி பண்ணி ஒரு விஷயத்தில் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கா அது என்ன அப்படிங்கிறதும் இந்த வீடியோவோட எண்டில் இருக்குது கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போது நான் சளிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து சத்து மாவு வீட்டில் அரைச்ச சத்து மாவு கிடையாது பால்வாடி இருக்குது இல்லையா அதாவது சுகாதார மையம் சொல்லுவாங்க அங்கே பாப்பாவுக்கு தடுப்பூசி போட போனப்போ சத்து மாவு கொடுத்தாங்க அந்த மாவு தான் வாங்கிட்டு வந்து சளிச்சிட்ருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாவு வாங்குறதே கிடையாது அப்படி வாங்கிட்டு வந்தாலும் யூஸ் பண்ணாமல் டஸ்ட்பினில் போட்டுருவாங்க நான் இந்த மாவு வந்து சளித்து அதில் இருக்கிற திப்பியெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு வெயிலில் காய வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போது வந்து நான் டெய்லியும் இந்த மாவை தான் கஞ்சி காய்ச்சி குடிச்சிட்ருக்கேன் ஏன்னா பாப்பாவுக்கு மோஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தப்போ பாக்கெட் பால் வந்து என்னை குடிக்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க ஆல்ரெடி நான் ஒரு பிளாக்கில் சொல்லியிருப்பேன் பாக்கெட் பால் ஒரு கிளாஸும் பிஸ்கெட் நாலு தான் நான் டெய்லி காலையில் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போது வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குற இந்த சத்து மாவு ரெண்டு கிலோ அவங்க கொடுக்குறாங்க இதை தான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து நம்ம எல்லா பொருளும் கடையில் போய் வாங்கிறது கஷ்டம் அதை விட ரேட்டும் அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படி வாங்கி நம்ம அரைக்கலாம் போனாலும் அரைக்கிற மிஷின் வந்து திறந்துருக்காது ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த மாவு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருந்த சத்து மாவு வந்து காலி ஆகிடுச்சு அந்த சத்து மாவு வீடியோ நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு நல்ல நல்ல ஃபீட்பேக்கும் சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கும் இப்போலாம் இடுப்பு வழி குறைஞ்சிருக்கு பீரியட்ஸ் டைம் அப்போ கை கால் வழிலாம் இல்லாமல் இருக்குது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு நிறைய வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு அந்த சத்து மாவு அரைக்க முடியாதவங்க நிறைய பொருள் வாங்குறதுக்கு அமௌண்ட் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த சத்து மாவு வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் சொல்லியிருக்க ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் செய்யுங்க பால்வாடியில் இருந்து மாவு வாங்கிட்டு வந்த உடனே அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதீங்க அதை பிரிச்சுட்டு ஃபுல்லாக நல்லா சளிச்சுட்டு நான் அந்த திப்பிலாம் காட்டினேன் இல்லையா அதை சரியாக அறப்படாதது இருக்கும் அதெல்லாம் சளித்து எடுத்துருங்க அந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரத்தில் வண்டு புழு எதுவும் வராது ஃபுல்லாக சளித்ததுக்கப்புறம் நல்லா வெயிலில் ஒரு நாள் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சூடெல்லாம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருங்க ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணிக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் சுகர் நான் ஆட் பண்ணுவேன் ஆல்ரெடி இதில் நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலும் சுகர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப கட்டியாக குடிக்கிறதுக்கு பிடிக்காது அதாவது கஞ்சி மாதிரி ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது அதனால் நான் தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு கஞ்சி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா மூணு ஸ்பூன் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா திக்காக ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி கஞ்சி மாதிரி இருக்கும் இந்த சத்து மாவில் வந்து நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சத்து மாவு வந்து உருண்டை பிடிச்சி கொடுப்பாங்க பால்வாடிக்கு போகிறவங்களுக்கு உருண்டை பிடிச்சி கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் எங்கள் அம்மாலாம் வந்து பாசிப்பயிறு அப்புறம் வெள்ளம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி கொழுக்கட்டை மாதிரி கூட பிடிச்சி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய டிஷ் இதில் வந்து செஞ்சு சாப்பிடலாம் நீங்கள் யாராவது பால்வாடிக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி சத்து உருண்டை அந்த சத்து மாவு உருண்டை வாங்கி சாப்பிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போது கிச்சன் வந்து ஷெல்ஃப்லாம் கொஞ்சம் நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன்
வாழைக்காயை வச்சு நான் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறேன் இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் டைம் டீ டைம் அப்போயும் நம்ம சாப்பிடலாம் மூணு வாழைக்காயை தோல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுலில் கடலை மாவு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் நான் வந்து மூணு வழக்காக சின்ன வழக்காயாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு இல்லை ஒன்று எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக காரத்துக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் இஞ்சி பூண்டு வந்து பேஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணாமல் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைக்காயை அதில் போட்டுடலாம் இந்த மாவு எல்லாமே அந்த வாழைக்காய மேலே நல்லா கோட்டாகிற மாதிரி ஃபுல்லாக கிளறி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி கிளறும் போதே வாழைக்காய் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா தனித்தனியாக பிரித்து விட்டுருங்க இது வந்து ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரியே டேஸ்ட் இருக்கும் உருளைக்கிழங்கில் போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வாழைக்காயில் இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஆட் பண்ணி நான் கிளறி விட்டுக்க போகிறேன் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணியை ஆட் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக மட்டும் அந்த மாவு வாழைக்காயில் ஒற்ற அளவுக்கு மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த பதத்துக்கு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ நம்ம எண்ணெயில் போடும்போது ஒன்று ஒன்றா உதிர்த்து போடலாம் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே ஊறட்டும் வாழைக்காய் வந்து அங்கே ஊறுற கேப்பில் நான் இப்போ செடி நட போகிறேன் புதினா வந்து ஆல்ரெடி நான் புதினாலாம் ஆஞ்சிட்டு அந்த ஸ்டெம்மு மட்டும் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நாலு நாள் ஆகிடுச்சு இதை நான் போட்டு வச்சு சின்ன சின்னதாக துளுத்து வந்திருக்கு அது இல்லாமல் வேரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்திருக்கு இதை நான் வந்து இப்போ நட்டு வைக்க போகிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி தூதுவலை விதை போட்டிருந்தோம் இல்லையா ஒரு வ்ளாகில் நான் போட்டிருப்பேன் அது வந்து இப்போ செடி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரே ஒரு தூதுவலை செடி தான் வந்திருக்கு நான் மூணு இடத்துல வந்து விதை போட்டோம் ஆனால் ஒரு ஒன்று தான் இப்போ வந்து முளைச்சிருக்கு தண்ணி வந்து நான் கத்திரிக்காயை கழுவின தண்ணி ஊற்றினேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கத்திரிக்காய் விதைலாம் இப்போ குட்டி குட்டியாக செடி நிறைய முளைச்சிருக்கு இந்த பக்கெட்லேயே நான் வந்து அந்த புதினாவோட ஸ்டெம்மையும் நான் வந்து நெட்டு வச்சுட்டேன் கத்திரிக்காய் செடி வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கப்புறமா அதை பிடுங்கிட்டு எங்கள் மாமியார் வீட்டுக்கு கொடுத்து அனுப்பிடுவேன் ஸோ வந்து தூதுவளை செடியும் இந்த புதினா மட்டும்தான் இந்த பக்கெட்டில் இருக்க போகுது இந்த சம்மர் டைமில் வந்து புதினா கொத்தமல்லிலாம் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்லேயே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வளர்த்தோம்னா டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வழக்காய் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ எண்ணெயை நான் வந்து காய வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க வழக்காவை ஒன்றோட ஒன்று வழக்காய் ஒட்டாத மாதிரி நல்லா தனித்தனியாக உதிர்த்து இந்த எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் ஒன் சைட் பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா அதை திருப்பி போட்டு நல்லா எல்லா சைடுமே எண்ணெய் நல்லா பட்டு பொறிஞ்சு வர்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்படி இருந்ததுனால தான் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வாழைக்காயை கட் பண்ணும் போதும் எந்த அளவுக்கு மெலிசாக கட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் கீரை சாதம் சாம்பார் சாதம் ரச சாதம் இந்த மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிடும் போது சைடிஷாகவும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா டீ போடுற கேப்பில் நம்ம கொஞ்சம் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும் போல் இருந்துச்சுன்னா இந்த காயை வச்சு நம்ம ஸ்நாக்ஸாகவும் செய்யலாம் காய் சாப்பிடாத குட்டீஸ்க்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப சூப்பராக சாப்பிட்ருவாங்க இது டேஸ்ட்டும் வந்து ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரியும் சூப்பராக இருக்கும் மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் இதே மாதிரியே நான் போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் குழந்தைங்களுக்கு மோஸ்ட்லி காய்களை வந்து பொரியல் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சாப்பிடுவாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் காய்களை வந்து ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்போ தான் அவங்க டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க இதே வாழைக்காயை நம்ம எப்பயும் போல பொரியலாகவே செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாப்பா வந்து ரொம்ப நாள் முயற்சி பண்ணி ஒரு விஷயத்த செஞ்சா சக்சஸ் பண்ணிட்டான்னு சொன்னல பாருங்க என்ன செஞ்சிருக்கா அப்படின்ட்டு மேடம் வந்து ரொம்ப நாளா குப்புறப்படுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இப்ப வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வந்துருச்சு இப்ப கொஞ்
திரியிறாவில் பத்துன்னு கை எடுக்கிறார் படுத்துக்கிட்டு தான் கை எடுக்கிறார் வெளியில் மேடம் வந்து சாதிச்சுட்டாங்க அழகா குப்பரப்படுத்து கையை எடுத்துட்டு அவளே நிமிந்து பார்த்துட்டா என்ன பண்ணீங்க அம்மா பாப்பா வந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்றேன் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதனால தான் பாப்பா ஒரு சின்ன வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் வீடியோ எடுக்கிற அன்னைக்கு வந்து பிரதோஷம் அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து நான் சாமி கும்பிட்டேன் எங்களோட சாமி ரூம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாமி தான் வச்சுருப்பேன் சிம்பிளாக இப்படி தான் இருக்கும் சிவன் ஒன்று நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கு வச்சுருக்கேன் குலதெய்வத்துக்கு ஒரு தனி விளக்கு வச்சா நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் குலதெய்வம் வந்து மகாலிங்க சாஸ்தான் சிவன் சாமி தான் கர்ப்பம் ஆகணும் அப்படின்னா சிவன் வந்து பிரதோஷம் அன்னைக்கு சாமி கும்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கன்சீவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு பேர்கிட்ட இதை சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க சரி நம்மளும் கும்பிடுவோமே நம்மளோட குலதெய்வமும் சிவன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சாமியை முழுசாக நம்பி மூணு பிரதோஷத்துக்கு சாமி கும்பிடணும் அபிஷேகத்துக்கு பால் இதெல்லாம் கொடுத்து கும்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ரெண்டு பிரதோஷம் கும்பிட்டேன் மூணாவது பிரதோஷம் அன்னைக்கு நான் கன்ஃபார்ம் ஆகிருந்தேன் கன்சீவ் ஆகியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது உங்களுக்காகவும் நான் பிரதோஷம் அன்னைக்கு உங்கள் எல்லாருக்காகவும் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எனக்காக ப்ரே பண்ணிக்கோங்க அக்கா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க நான் வந்து டெய்லியும் சாமி கும்பிடுவேன் உங்களுக்கு தெரியும் டெய்லி நான் சாமி கும்பிடும் போது உங்கள் எல்லாருக்காகவும் நான் வேண்டிட்டு தான் இருக்கேன் சாமி நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க நீங்களும் பிரதோஷம் அன்னைக்கு கும்பிட்டு பாருங்கள் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நான் யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ண இல்லை நான் வந்து கும்பிடுவேன் அதை தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இருப்பதை வைத்து இன்பமாக வாழலாம் தேங்க்யூ